Cara, você tem um personagem que ele é ícone no cinema. O que, que uma empresa normalmente faz? Respeita, engrandece, valoriza esse ícone para ele ficar sempre eternizado na mente das pessoas que assistiram. O que a Disney faz hoje em dia, cara, é destruir os próprios personagens. Ou oh, não é possível que não tenha alguém com cérebro lá aceitando tudo que tá acontecendo. Não é possível. Olha isso, gente. É notícia rápida que... Ah, peraí. Você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se puder. E bora pra notícia. A estrela de Indiana Jones and Die of Destiny, Phoebe Waller-Bridge, diz que socar o herói titular foi glorioso porque foi muito engraçado. Cara, quem que achou isso engraçado? Quem que achou isso engraçado? Nossa senhora, oh, eu fico sem palavras para descrever essa cena, essa situação. Simplesmente você dizer que está socando o personagem principal, que é um dos ícones do cinema, na cara e desmaiando ele, foi glorioso. Que legal, né? Em um sentimento que só pode ser sustentado por uma obsessão doentia com política de identidade e subversão da história, que é o que está acontecendo aqui, né? A estrela de Indiana Jones and Die of Destiny, Phoebe Waller-Bridge, declarou que a cena em que seu personagem dá um soco no homônimo da franquia foi gloriosa porque foi tão engraçado. Ninguém achou isso engraçado. Todo mundo achou um desrespeito com Indiana Jones. Cara, o que, que o Indiana Jones está fazendo aqui, cara? Eles trazerem um personagem de volta para ser socado no final do filme. Por uma ninguém. Quem que é essa, quem que é essa personagem dela? Ninguém. No clímax do filme... Em... Ah, pessoal, vai ter spoiler, mas eu não tô nem aí, não. Acho que ninguém tá nem aí para spoiler de Indiana Jones. Encontrando-se ferido e perdendo o juízo em 202 a.C., graças aos truques da viagem do tempo fornecidos pelo Manguffin titular do filme... Indiana Jones de Harrison Ford se rende ao desespero e implora a sua filhada Helena Shaw de Waller Bridge deixá-lo morrer no passado. Isso aqui já não tem nada a ver com Indiana Jones. Já mudaram completamente a personalidade dele, né? É claro, eles não sabem construir, eles têm que destruir. Não querendo deixar suas ações causarem um paradoxo de tempo potencialmente final do universo, Shawn ignora os apelos do herói mais velho e em vez disso o acerta no rosto, nocauteando-o. Com o Jones incapaz de revidar, Shawn o arrasta com força de volta para o presente. Então, esse herói que a gente tem aí desde os anos 80, quer dizer, são décadas aí que esse personagem está na mente do povo e ele é um personagem adorado. Olha que final triste que esse personagem teve, que a Disney deu para ele. Eu falo de a Lucasfilm, é a Disney. A Disney comprou a Lucasfilm, não comprou? Então quem decide o futuro dos personagens é a Disney. Falando a EW sobre este momento de flagrante assassinato de personagem, aqui é, é, abre um, um, um disclaimer né, para explicar. Ó. É um insulto sugerir que Jones sequer consideraria tomar uma decisão tão egoísta, muito menos sucumbir a um sentimento de derrota. É exatamente o que eu falei. Ele nunca faria isso. Olha só, Water Bridge elogiou. É um corte tão brilhante. É um momento com roteiro excelente. Momento com roteiro excelente. Eu deixo com vocês, senhores. Vocês gostaram de ver isso? É um momento de roteiro excelente. É um momento em que o cinema todo vai aplaudir de pé o que está acontecendo? Não, né? Mas sabe o que, que podem aplaudir? Você deixar o like e se inscrever no canal. <risos> Se inscreve no canal aí e bora continuar. E principalmente porque há muita luta e ganchos de esquerda. E todas essas coisas durante todo o filme. Quando ela é apenas lutando contra os bandidos, continuou ela. Mas ter que dar um soco no herói do filme... Foi glorioso. Porque foi muito engraçado. Ela acha glorioso desrespeitar e acabar com o último filme. Não, não vai ter mais filme de Indiana Jones. Não do jeito que a gente conhece, né? Agora imagina o próximo Indiana Jones com essa mulher de protagonista. 
Se esse Indiana Jones agora já tá sendo um fracasso, tá previsto pra ser um fracasso de bilheteria, imagina o próximo. Se tiver, né? Se, se eles tiverem bom senso, acabou por aqui. Porque eles mataram o personagem. Era muito mais fácil se tivesse gente inteligente dentro da Disney, se tivesse gente com senso comum, com senso, sabe, normal, pegar um ator mais jovem e fazer mais aventuras do Indiana Jones. Mas não, eles pegaram Harrison Ford, que já tá velho, e deram esse final triste pra ele, pro personagem dele. Triste, desrespeitoso. Ah, foi um final feliz, aham. Uhum. Ele sucumbia ao desespero. Ser egoísta ao extremo. Ser socado na cara. Voltar pro presente foi um final super feliz. É, eu concordo com você. Mas assim, o que você acha? O que você acha de Indiana Jones? Eu acho que é uma bosta. Não vou assistir. Nem pensar. Você tá doido que eu vou gastar dinheiro assistindo Indiana Jones. Indiana Jones feminista. Mas é isso aí. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.